ফার্স্ট মিচালিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব ইন্টেল কোর আই সিরিজের জেনারেশনগুলো তো কোর আই সিরিজের অনেক সময় আমরা কোর দেখলে বা সিনটেক্স দেখলে বুঝে উঠতে পারি না এটা কোন জেনারেশন তো এটা বোঝানোর জন্য আমি উইকিপিডিয়ার সাহায্য নেব তো চলে যাওয়া যাক উইকিপিডিয়াতে আমরা ইন্টেল ফার্স্ট জেনারেশনটা স্কিপ করব এটা সবার লাস্টে আসবো ফার্স্ট জেনারেশনটা স্কিপ করে সেকেন্ড জেনারেশনে চলে যাব সেকেন্ড জেনারেশন থেকে কোর আই সিরিজের সেকেন্ড জেনারেশন এখানে এক্সাম্পল হিসাবে আমরা একটা বুঝলে সবগুলো বুঝতে পারবো সেই জন্য আমরা এক্সাম্পল হিসাবে নিচ্ছি কোর আই সেভেনটাকে কোর আই সেভেনের সেভেন্থ জেনারেশনের মডেলগুলো দেখলে আমরা মডেলগুলোর দিকে দেখি আগে যে আই সেভেনের সেভেন্থ জেনারেশনের কোর আই সেভেন টু সিক্স জিরো জিরো কোর আই সেভেন টু সিক্স জিরো জিরো কে কোর আই সেভেন টু সেভেন জিরো জিরো কে কোর আই সেভেন টু সিক্স জিরো জিরো এস এখানে যে সিনটেক্সটা কমন সেটা হলো কোর আই সেভেনের প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা সিনটেক্সের আগে টু আছে সেকেন্ড জেনারেশনের প্রত্যেকটা আগে টু আছে টু দেখলে আমরা বুঝে যাবো যেটা সেকেন্ড জেনারেশন তারপরে প্রত্যেকটার কমন একটা ব্যাপার আছে সেটা হলো চারটা অঙ্ক টু নিয়ে চারটা অঙ্ক একটা দুটা তিনটা চারটা একটা দুটা তিনটা চারটা একটা দুটা তিনটা চারটা একটা দুটা তিনটা চারটা কিছু কিছুটাই লাস্টে কোনো একটা ইংরেজি অক্ষর আছে ইংরেজি অক্ষরের মিনিং আছে আমরা আজকে মিনিংয়ে যাব না আমরা শুধু জেনারেশন ভিতরে থাকবো তো প্রথমে আমরা কোনো প্রসেসরের আই সিরিজের প্রসেসরে আমরা যদি দেখি যে টু দিয়ে শুরু হয়েছে এবং মোট চারটা অক্ষর আছে সেখানে আমরা বুঝে নেব যে এটা সেকেন্ড জেনারেশন সাধারণত এটা সেকেন্ড জেনারেশনের প্রসেসর এবার চলে যাই থার্ড জেনারেশনে ঠিক আগেরটার মতোই লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে প্রথমে থার্ড জেনারেশনে থ্রি কমন আছে প্রত্যেকটার আগে থ্রি কমন আছে থ্রি কমন আছে এবং পরে আরও তিনটা অক্ষর মোট চারটা অক্ষর লাস্টে কিছু কিছুটার লাস্টে সংখ্যা কিছু ইংরেজি একটা অ্যালফাবেট আছে অ্যালফাবেটটা বাদ দিলে মোট চারটা অঙ্ক আছে প্রথমটা তিন তিন দিয়ে শুরু হয়েছে তিন দিয়ে শুরু যে কোনো কোর আই সিরিজের প্রসেসর আমরা যদি আই ফাইভ বা আই থ্রি থ্রি দিয়ে শুরু দেখি তবে আমরা বুঝবো যে এটা থার্ড জেনারেশন ঠিক একইভাবে আমরা যদি আমরা চলে যাই থার্ড জেনারেশন এবার আমরা চলে যাব ফোর্থ জেনারেশনে ফোর ফোর্থ জেনারেশন ফোর্থ জেনারেশনে আমরা যেটা দেখতে পাবো যে ফোর দিয়ে শুরু হয়েছে এবং পরে আরও তিনটা অক্ষর আছে এবং শেষে কিছু কিছু মডেলে শেষে একটা ইংরেজি অক্ষর আছে এই সিনটেক্সটা দেখলে আমরা বুঝে নিব যে এটা ফোর আই সেভেন ফোর্থ জেনারেশন ফোর আই সেভেন ফোর্থ জেনারেশন ফোর আই সেভেন ফোর্থ জেনারেশন এগুলো সব কোর আই সেভেন ফোর্থ জেনারেশনের মডেল সবগুলাতে আমরা দেখতেছি একটা জিনিস কমন যে ফোর সেভেন নাইন জিরো টি এখানে ফোর ফোর ফোর্থ জেনারেশনকে ইন্ডিকেট করতেছে ফোর ফোর্থ জেনারেশনকে ইন্ডিকেট করে ফোর ফোর্থ জেনারেশনকে ইন্ডিকেট করে পরের আবার তিনটা অক্ষর সাথে সিনটেক্সে টিই যে দুটা বা একটা বা দুটা ইংলিশ অ্যালফাবেট থাকবে এবার ফিফথ জেনারেশন ঠিক একইভাবে ফিফথ জেনারেশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে পাঁচ দ্বারা শুরু হয়েছে আমরা দেখলে বুঝবো যে চারটা অক্ষর চারটা অঙ্কের অক্ষর আর একটা ইংরেজি অ্যালফাবেট এটা দিয়ে মোট পাঁচটা আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখানে দুটা ইংরেজি অ্যালফাবেট থাকতে পারে সাধারণত আমরা এই এরকম সিনটেক্স দেখলে বুঝে যাবো ফাইভ দিয়ে শুরু হয়েছে বা পাঁচ দ্বারা শুরু হয়েছে দেখলে আমরা বুঝবো যেটা ফিফথ জেনারেশন এভাবে সিক্স দিয়ে শুরু হইলে আমরা বুঝবো সিক্স জেনারেশন এভাবে সেভেন দিয়ে শুরু হইলে আমরা বুঝবো এভাবে সেভেন দিয়ে শুরু হইলে আমরা বুঝবো যে সেভেন জেনারেশন সেভেন জেনারেশনের প্রসেসর সেভেন জেনারেশনের প্রসেসর এবার আমরা চলে যাই এবার আমরা চলে যাই একদম প্রথমে ইন্টেল কোর আই সেভেন ফার্স্ট জেনারেশনে ফার্স্ট জেনারেশন প্রথমে স্কিপ করছি কারণ ফার্স্ট জেনারেশনের সিনটেক্সগুলো মানবে না এক্ষেত্রে যদি আমি চিন্তা করি যে নাইন মানে নাইন জেনারেশন এরকমটা না এখানে অন্য সব জেনারেশনে আমরা দেখছি যে চারটা অক্ষর অঙ্কের অক্ষরই চারটা আছে কিন্তু যখন আমরা দেখবো যে অঙ্কের অক্ষর তিনটা আছে তখন আমরা সাধারণত ধরে নেব যে এটা ফার্স্ট জেনারেশন বা প্রিভিয়াস জেনারেশনের প্রসেসর যেমন আই সেভেন নাইন এইট জিরো আই সেভেন নাইন এইট জিরো এক্স আই সেভেন নাইন নাইন জিরো এক্স 
এক্ষেত্রে আমরা তিনটা এই যে তিনটা অঙ্কের অক্ষর আছে তিনটা অঙ্কের অক্ষর এক্ষেত্রে আমরা বুঝে নেব যে এটা আই সেভেন এর ফার্স্ট জেনারেশন এখন আমরা যদি অন্যান্য জেনারেশনের দিকে একটু লক্ষ্য করে আসি যেমন আই থ্রি আই থ্রি তো যদি দেখে আসি আই থ্রির আমরা আই থ্রির আই সেভেন দিয়ে তো আমরা এক্সাম্পল হিসেবে বুঝলাম আর আই থ্রিটা আমরা দেখি যেমন আই থ্রি ফার্স্ট জেনারেশন তিনটা অক্ষর আসছে তিনটা অক্ষর এক্ষেত্রে চারটা নেই তিনটা থাকলে আমরা বুঝে নেব এটা আই থ্রির প্রথম অক্ষর এক্ষেত্রে কোনো ফ্যাক্ট না অন্যান্য সেকেন্ড জেনারেশন থেকে পরবর্তী জেনারেশন কোনো রকম ফ্যাক্ট না এক্ষেত্রে তিনটা অঙ্কের অক্ষর থাকলে আমরা বুঝে নেব যে ফার্স্ট জেনারেশন সেকেন্ড জেনারেশনে দুই দ্বারা শুরু থার্ড জেনারেশনে থ্রি দ্বারা শুরু ফোর্থ জেনারেশনে ফোর্থ দ্বারা শুরু ফোর্থ দ্বারা শুরু সিক্স জেনারেশনে সিক্স দ্বারা শুরু সেভেন জেনারেশনে সেভেন দ্বারা শুরু এইট জেনারেশনে এইট দ্বারা শুরু ঠিক আই ফাইভ এর ক্ষেত্রে আমরা এভাবে দেখতে পাবো যে এক্ষেত্রে সব চারটি করে অঙ্কের অক্ষর আছে আর শেষে একটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইংরেজি একটা অ্যালফাবেট থাকতে পারে বা পারে না এভাবে আমরা ইন্টেলের কোর আই সিরিজের জেনারেশন গুলা খুব সহজেই বুঝতে পারবো এক্ষেত্রে আমাদের কোন ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের প্রসেসর চুজ করতে আমাদের সুবিধা হয় বা বন্ধুর যদি ডেস্কটপ বা ল্যাপটপ আমরা কনফিগার দেখি তাহলে আমরা আমাদের ক্ষেত্রে বুঝতে সোজা সোজা হবে যে এটা কোন জেনারেশনের প্রসেসর আর এক্ষেত্রে আমরা গুগলে যেটা এই আমি যে পেজটা আসলাম আপনারা যেভাবে আসতে পারেন যে গুগল লিখে সার্চ করতে পারেন যে ইন্টেল ইন্টেল কোর আই সিরিজ উইকি ইন্টার এবার উইকিপিডিয়াতে ঢুকলে আপনাদের ডিটেলস চলে আসবে ডিটেলস আসলে আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো তো আজকে এখানেই শেষ করছি কোনো রকম কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন আর পরবর্তীতে আমরা আর এটা ডিটেলস নিয়ে আপনারা যদি চান যে এটার আরো কিছু জানার আছে বা জানতে চান তবে পরবর্তী ভিডিও করব আর সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আর কোনো রকম ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকলে জানাবেন কারণ সমালোচনা সবসময় গ্রহণযোগ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ